a vida de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 De acordo com o Papa Bento XVI, em seu livro Os Apóstolos, Pedro é o apóstolo mais citado no Evangelho, 154 vezes. O segundo, que é João, é citado apenas 46 vezes. Estes números dão uma pequena dimensão da importância de São Pedro. Uma outra observação que podemos fazer é que nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde é citado o nome dos doze apóstolos, Pedro sempre é o primeiro na lista. Nascido em Betsaida, na Galileia, Próximo à cidade de Cafarnaum, o seu nome de nascimento era Simão. Seu pai se chamava João ou Jonas. Simão era pescador e tinha um barco em sociedade com seu irmão André, que também se tornou apóstolo de Cristo. Na narração do Evangelho de João, quando Jesus se encontra pela primeira vez com Simão, ele diz, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas que quer dizer pedra. Já na narração dos evangelhos de Mateus e Marcos, é dito que quando Jesus andava pelas margens do mar da Galileia, um lago muito grande do Rio do Jordão, ele avistou Simão e seu irmão André, que estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Desse momento em diante, ambos se tornaram apóstolos de Cristo. Simão, Junto com seu irmão André e os irmãos Tiago e João Evangelista, fez parte do círculo íntimo de Jesus entre os doze apóstolos. Ele presenciou vários milagres. Um deles, inclusive, foi com sua própria sogra. Em uma passagem do Evangelho de Lucas diz, Jesus havia saído da sinagoga e entrou na casa de Simão. Sua sogra estava com febre alta e pediram-lhe que intercedesse por ela. Jesus inclinou-se próximo à mulher e ordenou que a febre a deixasse. No mesmo instante, a mulher se levantou e começou a servir as pessoas que estavam ali. Mas a passagem que marca a vida deste apóstolo para a eternidade foi aquela que Jesus pergunta aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E Simão disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo instante, Jesus falou, Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que lhe fizeram esta revelação, mas sim meu Pai, que está nos céus. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O apóstolo também aparece ativamente nas narrativas dos últimos momentos de Jesus Cristo antes da crucificação. É dele, junto de João, a responsabilidade de organizar a última ceia. É ele quem questiona o Senhor quando estava a lavar os pés dos doze apóstolos. E quando o Senhor explicou sobre a importância daquele gesto de lavar os pés, ele pediu até mesmo um banho. Simão Pedro era uma pessoa impulsiva, sempre era o primeiro a questionar o mestre e por isso era de certa forma o porta-voz dos apóstolos, mas algumas vezes se arrependia de suas atitudes. Podemos citar dois exemplos de seu temperamento impulsivo, quando na ocasião da prisão de Jesus o defendeu de todas as maneiras e chegou a cortar com sua espada a orelha de um soldado romano. E em outro exemplo, logo depois, quando Jesus já estava preso, o negou por três vezes, dizendo que não o conhecia. Logo após, o galo cantou, então se lembrou das palavras que Jesus havia lhe dito. Antes que o galo cante, tu me negarás por três vezes. Ele saiu dali e chorou amargamente seu arrependimento. Após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, Pedro se torna o líder dos apóstolos. E na celebração do Pentecostes, ele recebe o Espírito Santo e é o primeiro apóstolo a proclamar o Evangelho. 
Nesta ocasião, milhares de pessoas se converteram. De acordo com relatos, depois de pregar o Evangelho em muitos lugares, Pedro foi perseguido e preso pelo imperador Nero em Roma, entre os anos 64 e 67. Ele foi condenado à morte na cruz. No momento da crucificação, São Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, pois não era digno de morrer como Cristo. Seu túmulo está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, na Itália. São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana e o terceiro Santo Junino, é festejado no dia 29 de junho. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Desta maneira, sempre que houver atualizações, você será avisado. E venha conosco fazer parte desta expedição sobre a vida dos santos católicos.